वेलकाम टू पी सी एस एडुकेशन सूजित देवनाथ तुम्हारे दे प्रिय सूजित सर आज के इकोनमिक्सर क्लस पढ़ब डेफिनेशन अफ इकोनमिक्स इकोनमिक्स का बोले ह्वाट इज इकोनमिक्स एर उत्तरे एक लाइने इकोनमिक्सर को संज्ञा देवा जाए ना जख जे परिसी विभिन्न इकोनमिस्ट इकोनमिक्स जे डेफिनेशन दिए से ही डेफिनेशन हिसाब से मेने नहीं समय संगे संगे ये डेफिनेशनसगुल बदले से कम जेमन इकोनमिक्सर फादार बला है एडम स्मिथ के अडम स्मिथ हु इज कल्ड द फादार अब इकोनमिक्स सतरश छियार साले एक बी लेखें An inquiry into the nature and cause of wealth of nations. एक बोई टाटे थी ने इकोनॉमिक्स से एक टा डेफिनेशंस दन. And this is one of the first definition of economics. किंतु क्या नो थी ने डेफिनेशंस टा दन शेही टा जो दी ना बुझी कौन सोमायर पौड़ी प्रक्षित थी ने डेफिनेशंस टा दन शेही टा जो दी ना बुझी तले डेफिनेशन एक कोनो प्राण था क्या ना. सोमाय टा कोतो सोतरोशो छियात्तर. बुझते ही पाच एडभांस यूरोपियन कान्ट्रीगुलो से ही समय जहाज़े चढ़े चढ़े नतून नतून देश खुजे फिर से देशगुलोते उपनिवेश स्थापन करवेश स्थापन कलोनी स्थापन करार पर क्यों से खान रिसोर्स सम्पद शोषण कर नहीं निजे देश सम्पद के बृद्धि कर एक नम्बर दो नम्बर से न्याचर रिसोर्स थे र मेटेरियल थे से र मेटेरियल के से ही देश निजे देश आससे तरह फिनिश्ड कमोडिटी एक फिनिश गुड्स से आर से बिक्री कर कलोनी तरफ क्योंकि वेलथ एक्मुलेशन हथाय ना तरा जे देशे वेल्थ तेरे निजे देशे कि ना वेल्थ एक्मुलेशन हे अकुमुलेशन अफ वेल्थ एडम स्मिथ प्रथम दिखे एटे क्योंकि इकोनमिक्स अर्थात तर मते मते इकोनमिक्स इज अ सोशल सायन्स हुईज डील्स उथ दुमुलेशन अफ वेल्थ बनी नेशन अर्थात इकोनमिक्स हलो एम एक समाज विज्ञान जेटा कि एक देश कि भाव वेल्थ एक्मुलेट कर सो एक कथा ये बला जो पे एडम स्मिथर मते दिस इज इकोनमिक्स इज अ सायस अफ वेल्थ क्यों भलोक बोझ एर पर जो इको समयकालगते जो उपनिवेशगल स्वाधीन हो गल अर्थात क्यों कारो कलोनी थकलना द्वित विश्वजुदे पर कथा बोल दुनिया प्रेक्षापटा चेन्ज हो गल अर्थात वेल्थ एक्मुलेशन जो चेंा गल्पा एडम स्मिथर बोते पे से गल्पा फ्रुटफुल हलो ना अत नतून डेफिनेशन आसते बाध्य अत एलो ती हल रबिन्स नतून एक धारणार कथा बोलें कि बोलें इटे देखो तुम्हारा निजे दे डे टू डे लाइफे खूब कानेक्ट करते रबिन्सर मत रबिन्स एक क्लसिकल इकोनमिस्ट एडम स्मिथ एक क्लसिकल इकोनमिक्सट रबिन्स इकोनमिक्स रबिन्स कि बोलें जो मानुषर चाहिदा हे अफुरान आनलिमिटेड वान अफुरान चाहिदा क्यों चाहिदा अफुरान हम रिसोर्स की अफुरान रिसोर्स तो अफुरान नय रिसोर्स हो लिमिटेड अर्थात हम चाहिदा अनंत अफुरान क्यों जोान रिसोर्स लिमिटेड तेल कि चाहिदा पूरण है ना है अनलिमिटेड चाहिदा ये सैटिस्फाई करते लिमिटेड रिसोर्स दिए कि कर ले जो रिसोर्सटार यूजा के व्यवहार के अप्टिमाम करी मैं सर्वोच्च परमाणे व्यवहार करी सबटुक के निंगड़े व्यवहार करी एम भाव व्यवहार करी जैसे हमारे मैक्सिमाम यूटिलइेशन अब द गुड्स अब द रिसोर्स आनलिमिटेड चाहिदा के पूरण करते रबिन्सर मते ये पद्धति जे पद्धतर माध्यम लिमिटेड रिसोर्स दिए हमारे आनलिमिटेड चाहिदा पूरण करा जा मैनेजमेंट ये विज्ञान ये सायन्स ये इकोनमिक्स एवं तार मते ये लिमिटेड रिसोर्स दिए मैक्सिमाम आनलिमिटेड वान चाहिदा ये पूरण करा ये पद्धति पद्धति तार मते पद्धतिटार नाम हे इकोनोमाइज करा इकोनोमाइज इकोनोमाइज करा का बोले एक चलित एक्साम्पल सुनबे हमार मिसेस श्रीमती साथी देवनाथ रानना घरे रिसोर्सा के मैक्सिमाम यूज कर अर्थात इकोमना इकोनोमाइज कर कम भाव धरो हमारे भीषण प्रिय माच इलिश माच बाड़ी एस तो प्रथम दिन इलिश माच खेते गए मेर इलिश माचर माथाटा खूब प्रिय हाँ तो खोज कर लाथाटा कई 
আমার মিসেস বলবে আছে বুঝতে পারছ আছে মানে আজকে মাথাটা রান্না হয়নি ধরটুকু রান্না হয়ে গেছে পরের দিন যখন কচুর শাকটা পাতে পড়বে সেই কচুর শাক দিয়ে ভাত মেখে মুখে দিতে গেলেই দেখবো ইলিশ মাছের মাথাটা সেখানে ব্যবহার করা হয়েছে এই যে রিসোর্স আমার যেটুকুই হোক না কেন তার ইউজ আমি ম্যাক্সিমাম করব এইটাকে ইকোনমিক্সের ভাষায় বলে ইকোনোমাইজ করা আমার মিসেস যেমন কচুর শাক আর মাছের ঝোল একটা মাছকে দিয়ে ইকোনোমাইজ করেছে তাহলে রবিন্সের থিওরিটা ডেফিনেশনসটা কি হচ্ছে একদম তার কথাই ডেফিনেশনসটা কি হচ্ছে ইকোনমিক্স ইজ আ সায়েন্স হুইজ ডিলস উইথ দ্য প্রসেস অফ মিটিং আনলিমিটেড ওয়ান্ট অফ হিউম্যান বিং থ্রু অপটিমাম ইউজ অফ দেয়ার লিমিটেড রিসোর্স অন দি প্রায়োরিটি বেসিস অর্থাৎ যেটা আগে লাগবে সেটা আগে প্রায়োরিটি বেসিস যেটা পরে লাগবে সেটা পরে তাই না মাছের ধরটা আগে খেতে হবে মাছের তেল দিয়ে ঝোল দিয়ে মাথাটা কচুর শাকের সঙ্গে পরে খেলেও চলবে প্রায়োরিটি বেসিসে যেটা আগে দরকার সেটা আগে যেটা পরে দরকার এটা পরে ম্যানেজমেন্ট করে হিসেব করে লিমিটেড সম্পত্তি ব্যবহার করে আনলিমিটেড চাহিদা পূরণের যে বিজ্ঞান দ্যাট ইজ ইকোনমিক্স ক্লিয়ার হলো কি হলো না রবিন্সের তাহলে কি হলো রবিন্স তাহলে কি বললেন দিস ইজ এ সায়েন্স শর্টে বলছি ইট ইজ এ সায়েন্স অফ স্কেয়ার সিটি ওয়ান্ট চাহিদার বিজ্ঞান কিসম অ্যান্ড দ্য অপটিমাম ইউজ অফ রিসোর্স অর্থাৎ ইকোনোমাইজ করার পদ্ধতি এই কিওয়ার্ডগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসে এগুলো মনে রাখতে হবে রবিন্সও একজন ক্লাসিক্যাল ইকোনমিস্ট ছিলেন এরপরের একজন ইকোনমিস্ট এলেন অ্যালফ্রেড মার্শাল এনাকে বলা হয় নিও ক্লাসিক্যাল ইকোনমিস্ট তিনি ব্যাপারটাকে দেখো আরেকটু আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন কি বললেন যে মানুষের চাহিদা অফুরান এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই এবং সেই অফুরান চাহিদাকে পূরণ করবার জন্য সে কি করছে সারাদিন কাজ করে যাচ্ছে একটা কাজের পর কাজ সে করেই যাচ্ছে যাতে করে তার চাহিদাটা পূরণ হয় এবং তিনি কি বললেন যে যে জন্যে তিনি কাজ করছেন সেইটা যদি তার চাহিদাটা পূরণ হয়ে যায় তখন সে সাম্যে পৌঁছই ইকুলিব্রিমে পৌঁছই অর্থাৎ চাহিদা যদি মিটে যায় মানুষ দেশ কোম্পানি কি কি সাম্যে পৌঁছই ভারসাম্যে পৌঁছই এই ভারসাম্যটাকে তিনি বললেন ইকুলিব্রিম কীরকম ভারসাম্য তোমার খুব খিদে পেয়েছে একবার ফ্রিজটা খুলছো একবার বিস্কুটের প্যাকেটটা দেখছো একবার ভাবছো যে বাইরে যাবো নাকি খেতে এইসব ভাবতে 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 মা দেখলে একদম গরম গরম কতগুলো কচুরি আর আলুর দম তোমার সামনে দিল খুব খিদে পেয়েছিল চাহিদা অত্যন্ত নিড খুব খিদে পেয়েছে এবার সেটা তোমার লুচি গরম গরম লুচি আর আলুর দম দিয়ে আহ পূরণ হয়ে গেছে এবার তোমার কি আর কি বাইরে যেতে ইচ্ছা করবে ফ্রিজ খুলতে ইচ্ছা করবে তুমি কি আর কাজ করবে না তুমি ইকুলিব্রিমে পৌঁছে গেছো এবার সামনে পৌঁছোচ্ছে এবার একটু গাটা বিছনায় এলিয়ে দিতে পারলে তোমার ভাল লাগে এই যে তুমি গাটা এলিয়ে দিচ্ছ এটাকে বলছে তোমার হাঙ্গার তোমার হাঙ্গার ইকুলিব্রিমে পৌঁছেছে একই রকমভাবে কোন একজন প্রডিউসার যখন কোনো একটা কিছুকে প্রডিউস করে কোম্পানি কোনো একটা প্রোডাক্ট তৈরি করেছে তখন তার লক্ষ্য কি থাকে তার চাহিদা কি থাকে সে চাই ম্যাক্সিমাম প্রফিট করতে প্রফিটটা যেন ম্যাক্সিমাম হয় মালটাকে বিক্রি করার পর যদি তার প্রফিটটা ম্যাক্সিমাম হয়ে যায় তখন কি করে সে তখন সেই প্রডিউসার কিন্তু ইকুলিব্রিমে পৌঁছে যায় এটাকে বলা হয় প্রফিট ম্যাক্সিমাম হয়ে গেছে অর্থাৎ প্রডিউসার ইকুলিব্রিমে পৌঁছে গেছে ইকোনমিক্সের ভাষায় এটাকে বলে প্রডিউসার্স ইকুলিব্রিম প্রডিউসার্স ইকুলিব্রিম বা উৎপাদকের সাম্য সে কিন্তু স্যাটিসফ্যাকশান পেয়ে গেছে এই যে প্রোডাক্ট যে কিনছে তাকে কি বলা হয় কনজিউমার উপভোক্তা তুমি একটা ফ্যান কিনেছো হা খাবে বলে তুমি কনজিউমার কি ফ্যান কিনেছো হা খাবে তো এই যে কনজিউমার তার চাহিদাটা কীরকম থাকে তার চাহিদা থাকে সে যে জিনিসটা কিনেছে সেটা সর্বোচ্চ পরিমাণে যেন ব্যবহার করতে পারে ম্যাক্সিমাম ইউটিলিটি ম্যাক্সিমাম ইট ইউটিলিটি মানে যত রকমভাবে এটাকে ব্যবহার করে নেওয়া যায় সে সব চাইবে তত রকমভাবে ব্যবহার করতে আমরা কোলগেটের টিউবটা প্রথমে ব্যবহার করি মাছি ব্যবহার করি মাছি তারপর যখন পোর শুকিয়ে যায় এরম এরম করে 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 এরম চেপে মাঝি না এটা হলো কনজিউমারের চাহিদা কনজিউমার এরকম করেই ভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ ম্যাক্সিমাম ইউটিলিটি সে করবে সর্বোচ্চ ব্যবহার করবে যদি সে সর্বোচ্চ ব্যবহার করতে পারে তাহলে সেই কনজিউমার ইকুলিব্রিমে পৌঁছল স্যাটিসফ্যাকশানে পৌঁছল এটাকে বলা হবে কনজিউমার্স ইকুলিব্রিম অর্থাৎ 
অ্যাকর্ডিং টু মার্শাল ডে টু ডে লাইফে সবাই ইকুইব্রিমে পৌঁছাতে চাইছে তাই না এবং এই যে ইকুইব্রিমে কিভাবে পৌঁছব কোন পদ্ধতিতে আমরা কাজ করলে কোন পদ্ধতিতে চললে আমরা আমাদের চাহিদাটা পূরণ করতে পারব আমাদের চাহিদা পূরণের পর আমরা সামনে পৌঁছব এই যে হিউম্যান নেচার হিউম্যান বিহেভিয়ারের যে নেচার আমরা সবসময় চাহিদাকে পূরণ করতে চাই এইটা যে পদ্ধতিতে করলে ভালোভাবে হবে সেই পদ্ধতি সেই প্রসেসটাই কিন্তু ইকোনমিক্সে আলোচনা করা রয়েছে মার্শালের মতে তার অনুযায়ী সংজ্ঞাটা কি হচ্ছে ইকোনমিক্স ইজ আ সোশ্যাল সায়েন্স হুইজ ডিলস উইথ দ্য প্রসেস অফ অ্যাটেনিং ইকুলি ব্রিম বাই ইকোনমিক ইউনিট থ্রু দেয়ার ডে টু ডে অ্যাক্টিভিটিস এই ইকোনমিক ইউনিট মানে হিউম্যান বিং তুমি ধরতে পারো কনজিউমার ধরতে পারো প্রডিউসার ধরতে পারো আমি ইকোনমিক ইউনিট বলেছি দেখো আমি হিউম্যান বিং তোমার পেটে খিদে বলেছি কনজিউমার কোলগেটের টিউব বলেছি প্রডিউসার ম্যাক্সিমাম প্রফিটের কথা বলেছি তাহলে এই যে মানুষ তার অফুরান চাহিদাকে পূরণ করতে পারবে কোন পদ্ধতিতে সেই যে হিউম্যান নেচার এবং তার ফলে সে সামনে পৌঁছবে এই যে হিউম্যান বিহেভিয়ার এইটা নিয়ে যে ইকোনমিক্সের সংজ্ঞা দিল সেটাইকেই কিন্তু জন মার্শালের সংজ্ঞা বলা হয়েছে সায়েন্স অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার এটা কিন্তু কিওয়ার্ড এখান থেকে কোয়েশ্চেনটা আসে সো তাহলে জন মার্শাল কী বললেন যে ইকোনমিক্স ইজ আ সায়েন্স অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার জন মার্শাল নিও ক্লাসিক্যাল ছিলেন একজন অ্যাডভান্স ইকোনমিস্ট তার নাম পল স্যামুলসান এই পল স্যামুলসান যিনি যিনি হচ্ছেন ডেভেলপমেন্ট মডার্ন ইকোনমিস্ট তিনি কিন্তু একটু আরেকটু এগিয়ে গিয়ে কথাটা বললেন তিনি কি বললেন যে মানুষের চাহিদা অফুরান ভেরি গুড সেই অফুরান চাহিদাটাকে যে তার কাছে যে রিসোর্স আছে সেটা ম্যাক্সিমাম ইউজের মাধ্যমে সে চাহিদাকে পূরণ করতে চাইবে এবং তার জন্য তার অ্যাক্টিভিটিস যাতে করে সে ইকুইব্রিমে পৌঁছতে পারে দেখো তিনটা ডেফিনেশনই কিন্তু ছুঁয়ে গেল কিন্তু এই যে চাহিদা পূর্ণ করে ইকুইব্রিমে পৌঁছলো তার মানে কিন্তু এই নয় যে ডেভেলপমেন্টটা সাস্টেনেবল হলো অর্থাৎ পৃথিবীর উন্নতিটা দেশের উন্নতিটা চিরস্থায়ী উন্নতি হলো তার কিন্তু কোনো মানে নেই কীরকম ফর এক্সাম্পল তোমার খুব গরম লাগছে আমার এখন খুব গরম লাগছে দুপাশে দুটো হাজার পাওয়ারের বাল্ব খুব গরম লাগছে তুমি এসি কিনলে এসি তোমার এসি কেনার সময় চাহিদা কী ছিল তোমার একটু আরামদায়ক এনভায়রনমেন্ট তুমি এসি কেনার পরে এসিটা চালানোর পরে তোমার চাহিদা পূরণ হয়ে গেল তুমি ইকুলি ব্রেমে পৌঁছলে কিন্তু এটা বিশ্ব উষ্ণায়নের জন্য দায়ী তাহলে তোমার স্যাটিসফ্যাকশান আসলে পৃথিবীর উষ্ণায়নের জন্য দায়ী এইটা কিন্তু সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট নয় স্থিতিশীল উন্নতি নয় তুমি বাজারে গেলে থলি নিয়ে যাওনি যেমন তোমাদের স্বভাব আমাদের স্বভাব মাছ কিনেছো এবার তুমি কি করে নিয়ে আসবে এটা তোমার চাহিদা আর আমি কি করে নিয়ে আসবো তখন তোমাকে একটা পলিপ্যাক দিল পলিপ্যাকের মধ্যে নিয়ে তুমি সাইকেলে ঢুকিয়ে দিলে হ্যান্ডেলে বাঁধিয়ে দিলে মোটর সাইকেল লাগিয়ে লাগিয়ে নিলে তুমি বাড়ি চলে এলে তোমার চাহিদা পূরণ হয়ে গেছে তুমি ইকুলি ব্রিমে পৌঁছে গেছো কিন্তু প্যাকেটটা যেই তুমি ড্রেনে ফেললে বা বাইরে ফেললে সেটা একশো বছর এক হাজার বছরও কিন্তু রিজন ট্রিকেট হবে না সয়েল পলিউশনটা হচ্ছে তাহলে কি উন্নতি হলো সাস্টেনেবল উন্নতি হলো না সেখানে পল স্যামুলসন বলছেন যে শুধুমাত্র চাহিদা এবং তার পূরণ এবং তারপরে সে সামনে পৌঁছলো এই প্রসেসটা বলে দেওয়াটাই ইকোনমিক্সের গোল নয় ইকোনমিক্স চাহিদা তার পূরণ এবং সামনে পৌঁছনো এই পদ্ধতিটা যেন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ স্থিতিশীল স্থায়ী উন্নয়ন হয় সেই দিকে খেয়াল রাখাটাও কিন্তু ইকোনমিক্সের কাজ ক্লিয়ার হলো কি হলো না সো তিনি বললেন কি ইকোনমিক্স মানে হচ্ছে এমন একটা সায়েন্স এমন একটা বিজ্ঞান এমন একটা সোশ্যাল সায়েন্স যেটা কিন্তু আমাদেরকে বলে দেবে চাহিদা কি করে পূরণ হবে সেই চাহিদা পূরণের পরে কি করে স্যাটিসফ্যাকশান আসবে বা ইকুইব্রিম আসবে সাম্য আসবে কিন্তু সেই সাম্যটা চিরস্থায়ী স্থিতিশীল উন্নতি হবে সেটা যেন নেচারকে পৃথিবীকে এনডেঞ্জারে না ফেলে দেয় বিপদে না ফেলে দেয় ক্লিয়ার হলো কি হলো না অর্থাৎ সায়েন্স অফ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এটা হচ্ছে মূল কথা তার কথা অনুযায়ী কি ডেফিনেশনস দেখো ইকোনমিক্স ইজ আ সোশ্যাল সায়েন্স ডিলিং উইথ দ্য প্রসেস অফ অ্যাটেনিং ইকুলি ব্রিম বাই দি ইকোনমিক ইউনিটস ইন সাস এ ওয়ে সো দ্যাট দ্য ডেভেলপমেন্ট তাই না ডেভেলপমেন্ট অ্যাচিভড বাই আস ইজ সাস্টেনেবল ফর এভার অর্থাৎ ইকোনমিক্স হচ্ছে তাই সেই সাবজেক্ট যেটা আমাদের চাহিদা তার পূরণ এবং পূরণের ফলে সামনে পৌঁছনো এই ব্যাপারগুলো ঘটে যাওয়ার পরে দেশের বা রাষ্ট্রের বা পৃথিবীর উন্নতিটা চিরস্থায়ী সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট হবে এক কথায় সায়েন্স অফ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট 
এই চারটে যে ডেফিনেশনস বললাম হুবহু সেই চারটে ডেফিনেশন মুখস্থ করার কোনো দরকার নেই শুধু কিওয়ার্ডগুলো মনে রাখলেই তুমি পরীক্ষার সময় যা কোশ্চেন আসবে পারবে অ্যাডাম স্মিথ কি বলেছেন অ্যাকুমুলেশন অফ ওয়েলথের কথা বলেছেন তাই না সায়েন্স অফ ওয়েলথের কথা বলেছেন তাই না রবিন্স কি বলেছেন সায়েন্স অফ স্কেয়ার সিটি আনলিমিটেড ওয়ান্ট তার কথা বলেছেন এখন এই সেইটা পূরণ করার পদ্ধতি হচ্ছে ইকোনমিক্স অ্যালফ্রেড মার্শাল কি বলেছেন অ্যালফ্রেড মার্শাল বলেছেন সায়েন্স অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার মানে মানুষ সারাদিন কাজ করে তার চাহিদাকে পূরণ করে ইকুলিব্রিম বা সামনে পৌঁছাতে চাই হিউম্যান বিহেভিয়ার নিয়ে যে যিনি কথা বলেছেন তিনি হচ্ছেন অ্যালফ্রেড মার্শাল আর লাস্টে যেটা যেটা বললাম কে সামুলসান তার অনুযায়ী দিস ইজ দ্য সায়েন্স অফ সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ক্লিয়ার সো এই হচ্ছে ডেফিনেশনস অফ ইকোনমিক্স এটা আমাদের সেকেন্ড ক্লাস ইকোনমিক্সের ক্লাস স্টার্ট হয়েছে ফার্স্ট ক্লাসটা আমাদের চ্যানেলে রয়েছে দেখে নাও এই চ্যানেলের সমস্ত ভিডিওটা আপলোড করা হয়তো সম্ভব হয়ে উঠবে না আমাদের একটা পেড কোর্স রয়েছে যদি সেই পেড কোর্সে জয়েন করতে চাও এখানে একটা ফোন নাম্বার রয়েছে সেই ফোন নাম্বারে ফোন করে আমাদের সেক্রেটারিদেরকে জিজ্ঞেস করতে পারো যে কীভাবে পেড কোর্সে জয়েন করা যায় ওকে তো সেখানে তোমরা পিডিএফ নোটস পাবে ভিডিও ক্লাস পাবে ফুল ডাব্লু বিশেষের জন্য প্রিলিমস এবং মেন্সে যে সিলেবাসটা রয়েছে খুব ভালোভাবে সেটা কভার করবে আশা করা যাচ্ছে আর যদি একান্তই না পারো চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো এই চ্যানেলেও যথাসম্ভব যতটুকু সম্ভব আমরা ভিডিও একদিন অন্তর অন্তর তোমরা জানো আমি একটা করে ভিডিও আপলোড করছি রোজ পারি না একদিন অন্তর অন্তর ভিডিও আপলোড হতে থাকবে খানিকটা তো ভিডিও এই ইকোনমিক্সের ভিডিও আমি এখানেও আপলোড করব ওকে তো যদি চ্যানেলে নতুন হও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নিও ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করতে ভুলো না আর তোমার আমার সম্পর্কে আমাদের সম্পর্কে ইকোনমিক্স সম্পর্কে কি মনে হচ্ছে কমেন্ট বক্সে নিশ্চয়ই তুমি জানাবে আমাকে যদি খুঁজে পেতে ইচ্ছে হয় ডেসক্রিপশন বক্স দেখো সেখানে আমার ফেসবুক প্রোফাইলটা এর লিঙ্ক রয়েছে সেই লিঙ্কে ক্লিক করে ফেসবুকে গিয়ে আমাকে ফলো করে রাখতে পারো খুব ভালো থাকো নতুন ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে খুব শীঘ্রই আবার দেখা হচ্ছে আপাতত এ পর্যন্তই টাটা বাই